हेलो स्टूडेंट आज के विषय आलोचना करब से हे पराग्रक पलिमेशन तो पराग्रक पलिमेशन सपुष्ट उद्भिदे जौन जन्म एक गुरुतपूर्ण प्रक्रिया कारण यही प्रक्रिया माध्यम पराग ऋणु परागधानी थे उत्पन्न पराग ऋणुगुलि तर्भकेश चक्र गर्भभंगी पोछाय तरा परवर्तकाले मिसे प्रक्रिया अंश ग्रहण कर बीजे परिणता फल ए बीज शुद्ध उत्पादन उत्पादन हतो ना जो पराग्रक ना घटे पराग्रक एक खूब गुरुपूर्ण प्रक्रिया चलो देखा जाए पराग्रक पलिकेशन की तो जे पद्धति फुलर कूंकेशन पराधानी देखे सृष्ट पराग रेणु एक ही प्रजाति अन्य प्रजाति फुलर गर्भभूमि स्थानान्तरित है पराग्रक बोली तो पराग्रक के प्रधानत दो भागे भाग करते सपराग्रक सेल्फ पलिमेशन और एक हे इतर पराग्रक क्रस पलिमेशन तो जे पद्धति को उद्भिदे उत्पन्न फुलर पराधानी देखे सृष्ट पराग रेणु एक ही फुले वही उद्भिदे अन्न फुलर गर्भभूमि स्थानान्तरित है सपराग्रक बोली सपराग्रकोराग्रकोराग्रकब तो सपराग्रक जमन दोपाटी सन्दा मालती इत्यादि गाचर मध्य देखते पाई तो सपराग्रक कतगुल बैशिष्ट्यारेस्टिक रही है जमन हे कि साधारण उभलिंग फुलर क्षेत्र सपराग्रक देखी उभलिंग फुल मैं जिसको फुलर मध्य पुंकेश्वर चक्र और गर्भकेश्वर चक्र उभय थे तक उभलिंग फुल बोली सपराग्रक साधारण उभलिंग फुलर क्षेत्र देखते पा कारण जी दो आलदा आलदा फुलर मध्य सम्पन्न है तक से सपराग्रक हार सम्भवना कम है तो नेक्स्ट कखो कख एक लिंग फुलर मध्य देखते पाई सपराग्रक इतना कौन सम्भव उत्पन्न तो उद्भिदे भिन्न फुलर मध्य सपराग्रक घटे इस आगे जो दो कंडिशन आज एक ही फुलर मध्य होते अथवा एक ही उद्भिदे विभिन्न फुलर मध्य होते तो ये बैशिष्ट्यराग्रधानी गर्भभूमे परिणत होते हैं सपराग्रक क्षेत्र कारण जी दो आलदा आलदा समय परिणति लाभ करपराग्रक घटे ना बाहक प्रयोजन है ना बाहक मान कि जरा पराग ऋणुगे बहन कर नहीं जाए जेहतु एरा एक ही फुलर मध्य पराग संज घटा अथवा एक ही गाचर अन्न फुलर मध्य घटे फल से बाहक प्रयोजन हाँ तो सपराग्रक ये बाहक प्रयोजन लागे ना फुलगुल साधारण मकरंद और गंधहीन है तरह कारण की तरह कारण हे सपराग्रको बाहक लागसे ना फले मकरंद गंध दिए तक आकृष्ट कर प्रयोजन नहीं सूतरा फुलगुल मध्य साधारण मकरंद गंध देखते पाई तो साधारण क्षेत्र में सपराग्रक दो भागे भाग करते एक हम अटोग्रामी और एक हम गायटोनोग्रामी तो एक आगे जो बल सपराग्रक दो शर्त थे एक ही फुलर मध्य होते अथवा एक ही गाचे अन्न फुलर मध्य होते तो जो सपराग्रक एक ही फुलर मध्य है मैं एक ही फुल तरह पुंगसार चक्र देखे उत्पन्न पराग रेणु से ही फुलर ही गर्भकेशर चक्र गर्भभूमि जो पोछाय पराग संजोग घटाय तक यही रकम सब पराग्रक अटोग्रामी ओके अथवा जो देखा जा ही उद्भिदे अन्न फुलर मध्य घटे जमन धरो ये फुल पराग रेणुगुलो ता हे फुलटार मध्य जा रखम एक ही उद्भिदे दो फुलर मध्य घटे तक ये घटना का कारण हम गायटेनो ज्ञानी तो गायटेनो ज्ञानी के अनेक समय जैटेनो ज्ञानी मैं बुर्गे ज हिसाब से उच्चारण होते तो गायटेनो ज्ञानी गायटेनो ज्ञानी हम सपराग जुगर एक भाग जेखने सपराग जुग सम्पन्न एक ही उद्भिदे दो फुलर मध्य तो एबारेमिंग फुलर पुस्तव और तीस तमाम एक ही समय परिणति लाभ कर 
এই যে একই সময় যে পরিণতি লাভ করা এই এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সমপরিণতি বা হোমোগামী যারা অটোগামী করবেন মানে সপরাগের মধ্যে যারা অটোগামী করবেন সেই সকল ফুলের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটা আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো যেমন হচ্ছে নয়নতারা বা সন্ধ্যা মানে দু নম্বর হচ্ছে কৃষ্টগামী কৃষ্টগামী হচ্ছে কি যে যখন ফুলগুলো মানে উভলিঙ্গ ফুল সে তখন সম্পূর্ণভাবে ফুটছে না তো যদি সম্পূর্ণভাবে না ফোটে বা যদি বদ্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে কি হচ্ছে ফুলগুলোর মধ্যে রেণুগুলো বাইরে যাওয়ার কোনো স্কোপ পাচ্ছে না তার ফলে ওইখানেই পলক সংযোগ হচ্ছে এই রকম ঘটনাটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কৃষ্টগামী এটা আমরা দেখতে পাই কানসিরা বা এই বিজ্ঞান সম্মত নাম হচ্ছে কম্বেলিনা বেঙ্গলেন্সি তো এই উদ্ভিদে দেখো এটা বাইরে মানে উপরে এমনি ফুল হয় কিন্তু এই উদ্ভিদে মাটির নিচে কিছু কুড়ি হয় তৈরি হয় তো সেইগুলো কখনো ফোটে না তো এইটা হচ্ছে তাদের মধ্যে সপরাজ সম্পন্ন মানে অটোগামী সম্পন্ন কৃষ্টগামাস ফ্লাওয়ার যেগুলো বা কৃষ্টগামী যে সকল ফুলের মধ্যে দেখা যায় যে সকল উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে দেখা যায় তাদের মধ্যে অবশ্যই অটোগামী উদ্ভিদ নেক্সট হচ্ছে মুকুল পরাজ বা বার্ড পলিনেশন তো অনেক সময় কি হয় ধান বা গম এই জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তাদের মুকুলের মধ্যেই মানে তারা কখনো আর কি ফুটছে না ফুলগুলো কুড়ি অবস্থাতেই তাদের মধ্যে পরক সংযোগ ঘটছে যেহেতু কুড়ি অবস্থাতে পরক সংযোগটা ঘটে যাচ্ছে তার ফলে তাদের মধ্যে আমাদের যে পরাগ মেনুগুলো বাইরে কোথায় যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের অটোগ্রামি আমরা দেখতে পাবো ওকে তাহলে এই তিনটে অবস্থা সমপরিণতি কৃষ্টগামী আর মুকুল পরাজ বা বাট পলিনেশন ক্ষেত্রে আমরা অটোগ্রামী এগুলো অভিযোগগত বৈশিষ্ট্য এবার আসলে দেখা যায় সপরাজের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি কি তো প্রথমে সুবিধাগুলোর মধ্যে পরাকৃতির অপচয় কম হয় যেহেতু একই ফুলের মধ্যে ঘটে বা একই উদ্ভিদের দুটি ফুলের মধ্যে ঘটছে সেই জন্য এই পরাক সংযোগের ক্ষেত্রে পরাক ধেনুর অপচয় কম হয় পরাক যোগের নিশ্চয়তা অনেক বেশি চান্স অফ পলিনেশন সেটা অনেক বেশি এই পরাক যোগের পলিনেশনের ক্ষেত্রে বাহকের প্রয়োজন হয় না ফলে কারোর উপর নির্ভর করতে হয় না ফলে এই জন্য এখানে হচ্ছে চান্স অফ প্রভাবিটি বা চান্স অফ পলিনেশন অনেক বেশি জনিত জীবের ন্যায় একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিশুদ্ধ জীব উৎপন্ন এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য যে এখানে যেহেতু অন্য ফুলের মধ্যে অন্য প্রজাতি বা অন্য উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে পরক সংযোগ ঘটছে না একই ফুলের মধ্যে বা একই গাছের অন্য ফুলের মধ্যে ঘটছে ফলে এখানে কোনো নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় না ফলে এই সপরাক যোগের ফলে যে উদ্ভিদগুলো উৎপন্ন হয় সেই উদ্ভিদগুলো পুরো জনিত জীবের ন্যায় মানে একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্লোম টাইপের উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় কিন্তু এই সপরাজের কিছু অসুবিধাও রয়েছে যেমন যদি নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত অবত্য সৃষ্টি হয় না ফলে কি হয় এটা পরিবেশের সাথে ঠিক মতো মানিয়ে নিতে পারে না এদের মধ্যে তাদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে বা তারা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে পরিবেশের খরা বা এইরকম জাতীয় প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করতে পারে তো এটা একটা বড় অসুবিধা উৎপন্ন অবত্যের অভিযোজন ক্ষমতা কম হয় ঠিক আছে তো নেক্সট আসা যাক হচ্ছে ইতর পরাক বা ক্রস পলিমেশন যে পদ্ধতিতে কোন ফুলের পরাক রেণু কোন বাহক দ্বারা বাহিত হয়ে ওই একই প্রজাতিভুক্ত বা ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত অন্য উদ্ভিদের ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয় তাকে আমরা ইতর পরাক যোগ বা অ্যালোগ্যামি বা সেনোগ্যামি বলি তাহলে এখানে কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে পরাক সংযোগটা ঘটছে দুটো আলাদা উদ্ভিদের মধ্যে উৎপন্ন ফুলের মধ্যে সেটা একই প্রজাতি হতে পারে অথবা ভিন্ন প্রজাতিও হতে পারে তাহলে একটু আগে যে গাইটোনোগ্রামি আমরা পড়লাম তার সাথে কি হচ্ছে ইতর পরক যে ক্রস পলিনেশনের পার্থক্য যেটা গাইটোনোগ্রামের ক্ষেত্রে কি হচ্ছিল সেখানে একই উদ্ভিদের দুটো ফুলের মধ্যে পরক সংযোগটা ঘটছিল সেই জন্য ওটা সব পরক যোগের মধ্যে ছিল কিন্তু ইতর পরক যোগের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দুটো আলাদা উদ্ভিদের মধ্যে সেটা একই প্রজাতির হতে পারে বা আলাদা ভিন্ন প্রজাতির হতে পারে সেই উদ্ভিদের মধ্যে পরক সংযোগটা ঘটছে ঠিক আছে তো এটা মাথায় রাখবে তো এটা ইতর পরক যোগ বা হচ্ছে আমরা অ্যালোগ্রামি বা জেনোগ্রামি বলি যেমন ভুট্টা বা অর্কিডের মধ্যে আমরা এটা দেখতে পাই তো এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রথমেই যেটা আমরা দেখতে পাবো যে এই প্রকার পরাক যোগে একই বা ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত দুটো উদ্ভিদের ফুলের প্রয়োজন ঠিক আছে মানে এটা কখনোই একই ফুল বা একই উদ্ভিদের মধ্যে উৎপন্ন দুটো ফুল হলে হবে ঠিক আছে ফুলগুলি মিষ্টি গন্ধযুক্ত উজ্জ্বল বর্ণের এবং মকর গন্ধযুক্ত কেন হয় তার কারণ হচ্ছে যেহেতু এর পোলের না পরাক জেনুগুলিকে বহন করে নিয়ে যেতে হয় ফলে আকৃষ্ট করার জন্য কীট পতঙ্গদের আকৃষ্ট করার জন্য বা অন্যান্য প্রাণীদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এই ফুলগুলোর মধ্যে আমাদের মিষ্টি গন্ধযুক্ত উজ্জ্বল বর্ণ বা মকর গন্ধ এইসবগুলো ঠিক আছে প্রয়োজন হয় বাহকের প্রয়োজন হয় যেহেতু আলাদা আলাদা উদ্ভিদের মধ্যে পরাক জেনুকে নিয়ে যেতে হয় সেই জন্য বাহকের প্রয়োজন হয় রেণুর অপচয় ঘটে তাহলে যখন এ
পরাগযোগের ক্ষেত্রে যে চান্স অফ প্রোবাবিলিটি এটা কিন্তু সপরাগযোগের তুলনায় হচ্ছে কম মানে সপরাগযোগের ক্ষেত্রে পলিনেশনের যে চান্স বা হচ্ছে পলিনেশনের যে হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি ইতর পরাগযোগের তুলনা কারণ এখানে বাহক বা এইরকম জিনিস বা এইগুলোর প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে এইগুলো যদি না থাকে তাহলে হবে না ঠিক আছে তো নেক্সট আসা যাক হচ্ছে ইতর পরাগযোগের জন্য অভিযোজন দিতে হয় ইতর পরাগযোগ আমরা সেই সকল উদ্ভিদের মধ্যেই দেখতে পাব যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে কি কি বৈশিষ্ট্য এক নম্বর হচ্ছে বিষম পরিণতি বা ডাইটোগ্রামি সব অন্ধত্ব বা সেলফ স্টেরিলিটি হর্কোগ্রামি বা হচ্ছে হেটারোমর্ফিজম এইগুলো ঠিক আছে তো প্রথমে আসা যাক হচ্ছে বিষম পরিণতি বিষম পরিণতি কি আসলে কি হয় যে একটা ফুলের এর ঠিক উল্টোটা হচ্ছে হোমোগ্রামি মানে সেখানে কি হয় যে আমরা দেখলাম সপরাজের ক্ষেত্রে ফুলগোসার চক্কর এবং গর্ভগোসার চক্র একই সাথে ডেভেলপ করে কিন্তু এখানে কি হচ্ছে যে ফুলগোসার চক্র এবং গর্ভগোসার চক্র এই দুটো একই সাথে ডেভেলপ করছে না তারা আলাদা আলাদা ডেভেলপ করছে তো এই জন্য যদি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে কোটান্ডি কোটান্ডি মানে হচ্ছে কি যে যখন কোনো উদ্ভিদের ফুলকেশার চক্রে আগে ডেভেলপ করে যায় এবং গর্ভগোসার চক্র পরে ডেভেলপ করে সেই রকম ফুলগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে কোটান্ডি ফলে এদের ওই ফুলের মধ্যে তাহলে উভলিঙ্গ হলেও তাদের মধ্যে সপরাজ হওয়া সম্ভব না এই রকম ঘটনা কেমন হচ্ছে কোটান্ডি এবং এটা দেখা যায় জবা এবং রক্ত দ্রোণের মধ্যে ঠিক আছে অপর দিকে যদি উল্টো হয় মানে যদি গর্ভগোসার চক্র আগে ডেভেলপ করে এবং পুঙ্কুসার চক্র পরে ডেভেলপ করে তখন তার সেই রকম অবস্থা কারণ হচ্ছে প্রোটোগ্রাইন ফলে এই রকম ফুলও যারা উভলিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কিন্তু আমাদের এইটা ঘটবে না কারণ সপরাগ ঘটবে না কারণ দুটো আলাদা আলাদা সময় ডেভেলপ করছে উদাহরণ হচ্ছে আমাদের বেগুন এবং চাপা ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে প্রোটোগ্রাইনি মানে গর্ভগোসার চক্র আগে ডেভেলপ করছে প্রোটোয়ান্টি মনে হচ্ছে আমাদের পুঙ্কুসার চক্র আগে ডেভেলপ করছে প্রোটো মানে আগে ঠিক আছে এবং অ্যান্ট্রি এবং অ্যান্ড্রোসিয়াম এবং গাইনোসিয়াম থেকে দুটো কথা এসছে ওকে তো নেক্সট আমরা আসি হচ্ছে সব অন্ধত্ব বা সেলফ স্টেরিলিটি তো অনেক সময় কি হয় কিছু কিছু উদ্ভিদের ফুল হয় তারা হচ্ছে উভলিঙ্গ ফুল কিন্তু তারা পরাগ্রিণু যেটা উৎপন্ন করে সেই পরাগ্রিণু গুলো বন্ধা হয় ফলে সেই পরাগ্রিণু ওই ফুলের গর্ভবিষার চক্রের গর্ভভূমি দিতে গেলে সেখানে নিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় না তো এইরকম অবস্থা কারণ বললো হচ্ছে সব অন্ধত্ব বা সেলফ স্টেরিলিটি गर्भकोशारकोग्रामी হর্কোগ্রামের ক্ষেত্রে কি হয় যে এখানে কিছু কিছু উভলিঙ্গ ফুল হওয়া সত্ত্বেও তাদের পুলকেশর চক্র এবং গর্ভকেশর চক্রের মধ্যে কিছু বাধা থাকে মানে গঠনগত প্রতিবন্ধকতা থাকে তার জন্য কি হয় যে ফুলগুলোর মধ্যে সপরাগযোগ হওয়া সম্ভব হয় না মানে উভলিঙ্গ ফুল কিন্তু তাদের মধ্যে সপরাগযোগ ঘটতে পারছে না কেন দেখো একটা উদাহরণ দিচ্ছি খেটু যার বিজ্ঞান সম্ভব হচ্ছে ক্লোরোডের নাম ইনফার্সিয়ান তো এখানে কি হয় এদের হচ্ছে এই ঘেটুর ক্ষেত্রে বা ভাঁট এর ক্ষেত্রে কি হয় যে গর্ভকেশর চক্র বা সেটা অনেক লম্বা হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়েছে এবং পুঙ্গসের চক্র গুলো নাকি ছোট হয়ে যায় ঠিক আছে তো এরা আলাদা আলাদা দিকে থাকে তার ফলে কি হচ্ছে এইখান থেকে যে পরাগুলো তারা কখনোই গর্ভকেশর চক্র গর্ভগুলোতে পৌঁছাতে পারবে না এই রকম কন্ডিশন যেখানে পুঙ্গসের চক্র এবং গর্ভকেশর চক্র তাদের মধ্যে একটা বাধা থাকছে তার ফলে কি হচ্ছে তারা সপরাগ করতে পারছে না অন্য ফুলের মধ্যে তাদের মধ্যে ইতর পরাগ অবশ্যই হতে হয় ঠিক আছে তো নেক্সট যেটা আছে হেটারোমর্ফিজম হেটারোমর্ফিজম এটাও ঠিক একই রকম মানে এখানে কি হচ্ছে এই এই উদ্ভিদের ফুলগুলো উভলিঙ্গ কিন্তু এখানেও কিন্তু আমাদের সপরক যোগ ঘটবে না কেন ঘটবে না এটা ফুলকেশর চক্র এবং গর্ভকেশর চক্রের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রকার হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে কি হয় যে ফুলকেশর চক্র তারা ছোট গর্ভকেশর চক্র বড় অথবা কারোর ক্ষেত্রে উল্টো হয় গর্ভকেশর চক্র ছোট ফুলকেশর চক্র বড় ঠিক আছে এটা আমরা আমরুল বা অক্সালিসের মধ্যে দেখতে পাই তারপর এইখানে যেমন দেখো যে এই দুটো ফুলের মধ্যে দেখো এরা হচ্ছে গর্ভকেশের চক্র অনেক লম্বা কিন্তু পুঙ্কেশের চক্র ছোট ফলে এখানে কখনো এই পরাগ্রিণগুলো এর মধ্যে পৌঁছাতে পারবে না আবার দেখো এখানে উল্টো গর্ভকেশের চক্রটা ছোট কিন্তু পুঙ্কেশের চক্রগুলো হচ্ছে বড় ফলে এইগুলো পরাগ্রিণগুলো এখানে এসে পৌঁছানো সম্ভব না তো এই রকম কন্ডিশন গুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে হেটার মর্ফিজম ফলে এই সকল ফুলের ক্ষেত্রে বা এই রকম টাইপের ফুলের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কি হতে হবে ইতর পরাগ্য বা ক্রস পলিনেশন হতে হবে ঠিক আছে তো এবার আসা যাক হচ্ছে ক্রস পলিনেশনের সুবিধাগুলো কি তো প্রথমেই যেটা যে এই ক্রস পলিনেশন ফলে নতুন ভ্যারাইটির উদ্ভব ঘটে যেহেতু একই প্রজাতির বা ভিন্ন প্রজাতির দুটি উদ্ভিদের মধ্যে 
কোঅর্ডিনেশন বা প্রোডাক্ট সংযোগ ঘটছে তার ফলে কি হয় সেখানে নতুন বৈশিষ্ট্য আসতে পারে এবং নতুন বৈশিষ্ট্য আসলে নতুন ভ্যারাইটি তৈরি হয় এই নতুন ভ্যারাইটি তৈরি হওয়ার ফলে উদ্ভিদগুলো ওভিউশন ক্ষমতা অনেক বেশি হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি আমরা এদের মধ্যে দেখতে পাই ঠিক আছে কিন্তু অসুবিধা কিন্তু যেটা সেটা হচ্ছে সব ইতর পরজীবীর ক্ষেত্রে বাহকের উপর নির্ভরশীল যদি বাহক না থাকে তাহলে প্রোডাক্ট সংযোগ হবে না আমরা আসছি এরপরে বাহকটা কি জনিতের মতো একই বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় না মানে আমরা যদি চাই যে একই রকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ তাহলে ইতর পরজীবীর ফলে সৃষ্টি হবে না পরাকেনুর অপচয় ঘটে এখানে যেহেতু বাহক এটাকে বহন করে নিয়ে যায় ফলে সেখানে রেনুর অপচয় ঘটে আর পরাক যোগ সুনিশ্চিত ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে আমাদের ইতর পরাক যোগ এবার আসা যায় হচ্ছে আমাদের পরাক যোগের বাহক গুলো তো পরাক যোগের বাহক গুলোকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা নির্জীব বাহক মানে যারা হচ্ছে জড় বস্তু যেমন হচ্ছে বায়ু বা জল যদি বায়ুর মাধ্যমে বা বাতাসের মাধ্যমে বাতাস যেখানে বাহক হিসেবে কাজ করে পরিনিশন বা পরাক যোগের জন্য তাদেরকে আমরা বলেছি অ্যানিমো আর যদি জল এখানে সাহায্য করে তখন তাকে হচ্ছে হাইড্রোফিল ঠিক আছে এবং সজীব বাহক তেমন আছে সজীব বাহ সজীব বাহক গুলো হচ্ছে তোমার বিভিন্ন রকমের প্রাণী যেমন হচ্ছে অনেক সময় কি হয় যে বিভিন্ন রকমের প্রাণী তারা আমাদের পলিনেশন বা পরক যোগে হেল্প করে তো সেই হিসাবে তাদেরকে নামকরণ করা হয় যেমন হচ্ছে কীট পতঙ্গ যদি হেল্প করে আমাদের পলিনেশনে তখন সেটাকে আমরা হচ্ছে এনটামোফিলি মৌমাছি যদি হেল্প করে তখন তাকে মেডিটোফিলি বলা হয় শামুক যদি সাহায্য করে তাকে আমরা মেলাকোফিলি বলবো পাখি যদি আমাদের সাহায্য করে তাদেরকে আমরা অর্নিথোফিলি বলবো আর বাদুর যদি আমরা আমাদের সাহায্য করে পরক সংযোগে তাদেরকে আমরা হচ্ছে কাইরোপটেরিওফিলি আর মানুষ যদি আমাদের সাহায্য করে তখন আমরা হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোফিলি বলা হয় তো আসলে এবার দেখা যাক এই সকল যে নির্জীব এবং হচ্ছে সজীব যে বাহক তার সেই সকল ফুলগুলো কি কি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই তো প্রথমে আসলে হচ্ছে বায়ু পরাগি ফুল মানে অ্যানিমোফিলিক যে ফুলগুলো তাদের মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় প্রথমে দেখো ফুলগুলি আকারে ছোট বর্ণ ও গন্ধ ও মকরন্ধ বিহীন কারণ যেহেতু এখানে কোনো বাহক বা তাদেরকে আকৃষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই সেই জন্য ফুলগুলোর মধ্যে বর্ণ গন্ধ মকরন্ধ থাকে না ফুলগুলো আকৃতিতে ছোট হয় ফুলগুলির মঞ্জুরি রন্ধ লম্বা হয় কেন লম্বা হয় তার কারণ হচ্ছে বাতাস যেহেতু যত উঁচু হবে তখন তার বাতাসের বেগ তত বেশি হবে ফলে কি হবে তারা হচ্ছে পরাক জিনিগুলো উনিয়ে নিয়ে যেতে বা তাকে ফাঁসিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে গর্ভদণ্ড বরাক পানি লম্বায় বড় হয় কেন লম্বায় বড় হবে অবশ্যই দেখো যে গর্ভদণ্ড যদি লম্বায় না হয় তাই যে ভেসে আসা পরাক জিনিসগুলো তাদেরকে ধরতে পারবে না আবার পরাক ধানি যদি লম্বা না হয় তাহলে পরাক জিনিসগুলো দূরে ছড়াতে পারবে না এবং ফুলের বাইরে বেরিয়ে থাকে ঠিক আছে তো সেই জন্য এই সকল ফুলের গর্ভদণ্ড ও পরাক ধানি লম্বায় বড় এবং ফুলের বাইরে বেরিয়ে থাকে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে পরাক জিনিসগুলি ছোট হালকা ও মরশিন পাটি যুক্ত হয় যাতে তারা বাতাসে ভেসে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে গর্ভমুন্ড রোমযুক্ত বা শাখাম্বিত এবং আঠালো হয় এই দুটো বৈশিষ্ট্য কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে গর্ভমুন্ড রোমযুক্ত এবং আঠালো কেন হওয়া দরকার কারণ এই যে পরাক জিনিসগুলো ভেসে ভেসে আসছে এই পরাক জিনিসগুলোকে তো ধরতে হবে ধরার জন্য কি হচ্ছে এই গর্ভমুন্ড গুলো কি হচ্ছে ঝাঁকড়া হচ্ছে বা রোমযুক্ত বা শাখাম্বিত হচ্ছে এবং সেটা হয় আঠালো হচ্ছে যাতে পরাক জিনিসগুলো আটকাতে পারে আমরা কাদের মধ্যে দেখতে পাবো ধান এবং ভুট্টা গম এইগুলো সব কটাই হচ্ছে বায়ু পরাগী ফুল ওকে নেক্সট আসলে হচ্ছে হাইড্রোফিলি বা জল পরাগী ফুল জল পরাগী ফুলগুলো এরাও হচ্ছে মানে জলে পাতা ঝাঁঝি বা পাতা শ্যাওলা এই জাতীয় যে উদ্ভিদগুলো তাদের মধ্যে আমরা জল পরাগী ফুল দেখতে পাই এই ফুলগুলি এক লিঙ্গ আকারে ছোট গন্ধহীন এবং অনুজ্জ্বল হয় স্তবকগুলিতে মোমের আস্তরণ থাকে কেন মোমের আস্তরণ থাকে কারণ হচ্ছে এই ফুলগুলোর যে স্তবকগুলো সাথে জলের মধ্যে যাতে ভিজে না যায় বা জল জল নিরোধক করার জন্য মোমের আস্তরণ থাকে ঠিক আছে পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক বিটি দলমণ্ডলের থেকে বড় হয় পরাক ঋণগুলি ক্ষুদ্র হালকা মোম আবৃত্ত পাচিযুক্ত কারণ কি হয় যে যদি পরাক ঋণগুলোর মধ্যে জল প্রবেশ করে যায় তাহলে পরাক ঋণগুলো বেশি দূর পর্যন্ত যেতে পারবে না তারা হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাবে তো সেই জন্য তাদের মধ্যে মোম জাতীয় পদার্থের আস্তরণ থাকে গর্ভমুন্ড রোমযুক্ত আঠালো হয় যাতে পরাক ঋণগুলো ধরতে পারে কিছু স্ত্রী ফুলের বিন্দ কুমুক্তিত হয় এবং পুংস ফুলের নিকটবর্তী হয় এবং পরাক যুগ সাহায্য করে মানে স্ত্রী ফুলের লম্বা বিন্দ হওয়ার ফলে তারা পুংস ফুলের কাছাকাছি আসতো তারপর সেখানে পরাক যুগ ঘটতে পারে তো এর উদাহরণ কি হবে পাতা ঝাঁঝি বা হাইড্রিলা পাতা চালা বা ভ্যালিস দাঁড়িয়া এগুলো হচ্ছে জল পরাক ফুলের উদাহরণ ঠিক আছে তো নেক্সট হচ্ছে আমরা যদি ছবিটা দেখি নির্জীব বাহক দ্বারা তো এটা কোনো উইন্ড পলিনেশন বা বাতাসের দ্বারা তাহলে
ভ্যালিজ লাইনের ক্ষেত্রে মানে পাতা শাওলার ক্ষেত্রে সেখানে দেখো এগুলো হচ্ছে তোমার হচ্ছে মেল ফ্লাওয়ার আর এগুলো হচ্ছে তোমার ফিমেল ফ্লাওয়ার তো মেল ফ্লাওয়ার এরা কি করছে এটা হচ্ছে তোমার পরাগ ডেনুগুলো উৎপন্ন করছে ডেনুগুলো জলে ভেসে বেড়াচ্ছে ফিমেল ফ্লাওয়ার যখন হচ্ছে পরাগ যুগে দরকার পড়ছে তারা জলের উপরে উঠে আসছে এবং মেল ডেনুগুলোকে তারা হচ্ছে গর্ভমুণ্ডিতে আটকে যাচ্ছে কারণ আঠালো গর্ভমুণ্ডি হলো ঠিক আছে তো নেক্সট আসা যাক হচ্ছে সজীব বাহক দ্বারা পরাগ যুগ সজীব বাহক দ্বারা পরাগ যুগের মধ্যে প্রথমে যেটা আছে দেখো ইনসেক্ট পলিমেশন বা তোমার মধ্যে পতঙ্গ বরাগি ফুল দেখো আমরা এন্টামোফিলি বলি ঠিক আছে পতঙ্গ বরাগি ফুলের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রথমে যেটা হবে যে যারা পতঙ্গ বরাগি ফুল হবে তাদের পলিনেশনের এজেন্ট বা পলিনেশনের বাহক হবে কে পতঙ্গ ঠিক আছে কীট পতঙ্গ তো ফুলগুলো উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত গন্ধযুক্ত বা মকরন্ধযুক্ত হবে কারণ কি এরা পতঙ্গগুলোকে আকৃষ্ট করতে হবে এগুলো থাকলে তারা পতঙ্গগুলো আকৃষ্ট হবে করাক রেণুতে পোলেন কিট মিশ্রিত থাকা চটচটে আঠালো হয় পোলেন কিটটা কি পোলেন কিট হচ্ছে করাক রেণুর বহিস্তকে যে হলদে বর্ণে তৈলাক্ত আঠালো পদার্থ স্তর থাকে যেটা আমাদের ওই টাইফাইটাম থেকে তৈরি হয় তো এইটাকে আমরা পোলেন কিট বলি পোলেন কিট থাকার ফলে কি হচ্ছে এই পতঙ্গগুলো যখন এদের মধু খেতে আসে ফুলগুলো তাদের পায়ে বা তাদের গায়ে বা তাদের ডানার মধ্যে করাক রেণুগুলো লেগে যায় আবার যখন তারা অন্য ফুলের দ্বারা মধু খেতে যায় তখন তাদের মধ্যে পলিনেশন ঘটায় ঠিক আছে তো ফুলগুলি অনেক সময় কি হয় একসাথে থেকে একটা পুষ্প মঞ্জুরি গঠন করে যে পুষ্প মঞ্জুরিটা অনেক সময় কি হয় চ্যাপটা হয় যার ফলে কি হয় পতঙ্গগুলো ওখানে বসতে পারে ঠিক আছে পরাগ রেণু যেগুলো উৎপন্ন হয় পরাগ রেণুগুলো সাধারণত কাঁটা যুক্ত এবং অমরসীম প্রকৃতি হয় গর্ভকেশর চক্রের যে গর্ভ মুন্ড হয় তারা হচ্ছে আঠালো হয় কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে এরা কিন্তু ঝাঁকড়া হয় না যারা হচ্ছে বায়ু পরাগি ফুল হয় তাদের গর্ভকোষের চক্রের গর্ভ মুন্ড ঝাঁকড়া হবে বা শাখা মৃত হবে ওদের সাথে আঠালো হবে কিন্তু যারা পতঙ্গ পরাগি ফুল হবে তাদের গর্ভকেশর চক্র তারা হচ্ছে আঠালো হবে কিন্তু ঝাঁকড়া নাও হতে ঠিক আছে তো নেক্সট আমরা তাহলে কোন কোন উদ্ভিদের মধ্যে এটা দেখতে পাবো পতঙ্গ পরাগি ফুল যেমন হচ্ছে আমের মধ্যে আমরা দেখতে পাই বা কাগজ যার বিজ্ঞান সম্মতন হচ্ছে ম্যানজিপেরা ইন্ডিকা অথবা কাগজ ফুল তার নাম হচ্ছে বৌগেন ভেলিয়া তার মধ্যে আমরা এটা দেখতে পাই ঠিক আছে তো নেক্সট আমরা আসবো হচ্ছে মেলিটোফিল মেলিটোফিলি মানে মৌমাছির দ্বারা কিন্তু একই রকমই এরা হচ্ছে ওই মৌমাছিরা যখন কত ফুলের মধু খেতে আসে তখন সেখানে পরাগ যোগ ফাটাতে সাহায্য করে ঠিক আছে পতঙ্গ পরাগি ফুলের মধ্যে নেক্সট আমরা আসবো হচ্ছে তোমার ম্যালাকোফিলি ম্যালাকোফিলি মানে হচ্ছে শামুকের দ্বারা হচ্ছে যেখানে হচ্ছে আমাদের পরক সংযোগ ঘটে তো এখানে কি হয় যে ফুলগুলোর মধ্যে সাধারণত এই শামুকের দ্বারা পরক সংযোগ ঘটে তাদের মধ্যে স্প্যাডিক প্রসেস দেখা যায় যে বাংলা বলছে চমসা মন্দির মানে একটা সুন্দর একটা চমসা বা একটা রঙিন চমসা থাকে যে চমসাগুলো রসালো হয় এবং যে কালারফুল হয় যেগুলো আকৃষ্ট করা হচ্ছে শামুকদের ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে মঞ্জুরি রণ্ডগুলো মানে যেগুলো হচ্ছে ইনফ্লুয়েসেন্স যেগুলো ফুল যাতে হয় আর কি সেগুলো রসালো হয় এবং তারা সুস্বাদু হয় মানে শামুকরা সেগুলো খেতে আসে এবং তারা পলিনেশন ঘটায় অনেক সময় কি হয় এই গাছগুলোর মধ্যে একটা উগ্র বা কটু গন্ধ থাকে যে গন্ধ দ্বারাও সামগ্রী আকৃষ্ট হয়ে সেখানে আসে এবং তার কাছে পরক সংযোগ ঘটে ঠিক আছে তো এরাই গাছগুলো সাধারণত কি জলাশয়ের ধারে এখানে আমরা দেখতে পাই তো ম্যালাকোফিলি ফ্লাওয়ারের মধ্যে উদাহরণ যেটা হচ্ছে উদ্ভিদের মধ্যে ওল হতে পারে বা হচ্ছে কচু হতে পারে প্রচুর বিজ্ঞান সম্মত নাম হচ্ছে ওলোকেসিয়া এসফিলিয়া ঠিক আছে নেক্সট আসা যাক হচ্ছে আমরা অর্নিটোফিলি বা হচ্ছে পক্ষী পরাগ যারা হচ্ছে পাখির দ্বারা যে সকল ফুলের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটে সেই সকল ফুলগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয় আকারে বড় হয় কারণ পাখিদের ঠোঁট ফুলের যে পরাগ রেণু অব্দি পৌঁছাতে হবে তাহলে ফুলগুলো আকারে অনেক বড় হতে হবে ফুলের মধ্যে যে পরাগ রেণুগুলো উৎপন্ন হয় পরাগ রেণুগুলো আঠালো হয় কারণ বা পোল তাদের মধ্যে পোলেন কিট থাকে যা তাদের পাখিদের ঠোঁটের মধ্যে লেগে যায় এছাড়া কি হয় ফুলগুলো অনেক সময় মধুবন্দী থাকে যার লোভে পাখিরা আসে ঠিক আছে মকর অন্ধ থাকে ফুলগুলো উজ্জ্বল বর্ণের হয় যার ফলে হচ্ছে পাখিরা সেগুলো দেখে হচ্ছে আকৃষ্ট হয় ঠিক আছে এছাড়া কি হয় যে ফুলের যে পাপড়ি বা দলমণ্ডল এগুলো হচ্ছে রসলো হয় অনুসার পাখিরা সেটিকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আসে ঠিক আছে তো পক্ষী পরাগি যখন এই পাখিরা এই ফুলগুলোর মধু বা এই সকল পাপড়ি এগুলো খেতে আসছে তখন তাদের ঠোঁটের মধ্যে তাদের চঞ্চুর মধ্যে পরাগ দিনগুলো লেগে যাচ্ছে আবার এই পাখি যখন অন্য ফুলের মধু বা বা পাপড়িগুলো খেতে যাচ্ছে তখন তাদের মধ্যে পরাগ সমুদ্র ঘটাচ্ছে ঠিক আছে তো উদাহরণ হচ্ছে আমরা সিমুল ফুল যা বিজ্ঞান সম্মত হচ্ছে বোম্ব্যাক্সিদা এবং পলাস
इकोलोकेशन मे गमन तर क्षेत्र गंधटाई तक डेके आसे फुलगुल उग्र गंध जुक्त फुलगुल अनुज्जवल प्रकृति है कारण फुलगुल बेसिभाग क्षेत्र की रात्रि वाला फोटो मैं बर्ण टाइम देखा सम्भवना नहीं फुलगुल अनुज्जवल प्रकृति है फुलगुल रात उन्मुक्त है मधुबंधी मकरंद देखा जाए पराधानी तो असंख्य पराग देनु देखते बदुर द्वारा परक समय घटे सकल फूल मध्य मध्य एक कला विज्ञान सम्मेलन मुजा ठीक है मुजा कलार मध्य देखते पाई अनेक समय बड़ बड़ो जो फणी मूषा गाचगल है मरुभूमि देखा जाए तर मध्य बदुर द्वारा हमारा हम परक समय घटे ठीक है तो यो गए बाहक द्वारा हम विभिन्न परक समय नेक्स्ट आसे पर गुरुत्व तात्पर्य तो सपुष्पक उद्भिदे पराग जो छाड़ा जौन जनन असम्भव फिर तेज़ जनन एक गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर पराग जो फले निषेक सम्पन्न है निषेक फले डिम्बाशय फले बीजे परिणत है पराग जो फले उत्पन्न फल मानुष अन्न्य प्राणी खाद्य हिसाब से व्यवहार करें हाँ तो खाद्य गुजरात फल गो खबर हिसाब से पाई इतर पराग जो फले नतून वैशिष्ट युक्त अपत्य उद्भिद सृष्टि जहाँ तेज़ अभिव्यक्ति सहाज्य कर पराग जो परिवेशन हम गुरुत्व तो आसो देखा जा आज के पढ़ल मुख्य जिन रही है तो एक नम्बर हम पद्धति फूलर कुमकेशर पराधानी थे सृष्ट पराग रेणु एक ही प्रजाति अन्न प्रजा फूल गर्भभंगे स्थानान्तरित है ताकि पराग जो बोली पलिनेशन बोली पराग जो दुई प्रकार सब पराग जो इतर पराग जो जो पद्धति को उद्भिदे उत्पन्न फुलर पराधानी थे सृष्ट पराग रेणु एक ही फूले मैं जेटा अटोग्रामी अथवा ओ उद्भिद अन्न फूले गायटोनोग्रामी धाना सपराग जो बोली अटोग्रामी और गायटोनोग्रामी दो सपराग जो भाग ठीक है तो समकरणति मान जो उभलिंग फुले अस्तिवक एक ही समय परिणति लाभ कर होमोग्रामी समकरणति बोली सपराग जो एक वैशिष्ट्य जर मध्य अटोग्रामी देखते पाव तर मध्य अवश्य होते हैं नेक्स्ट हम कृष्टग्रामी जदि कभलिंग फूल से उन्मुक्त ना घटे सम्पूर्ण भाव ना फुटे तक कृष्टग्रामी सपराग्रामी सहाजे कान सीना कम्बालीना बेंगल ठीक है तो कृष्टग्रामी खूब इम्पोर्टेंट कर रखे जो पद्धति को फूलर पराग रेण को बाहक द्वारा बाहित हो एक ही प्रजातिमुक्त भिन्न प्रजातिमुक्त अन्न उद्भिद फुलर गर्भमुंडे स्थानान्तरित है ताकि इतर पराग जो एलोग्रामी जेनोग्रामी बोलो जैसे भुट्टर की ठीक देखा पराग जो पलिनेशन नेक्स्ट दिन तक अन्न किसी आलोचना कर